വെൽക്കം ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോ ഫേരിയൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം കോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്ക് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട എന്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ കേക്ക് ഷോപ്പിൽ എനിക്ക് ആ ഷോപ്പ് എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല ഞാൻ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് റെൻറ്റിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷോപ്പിന് ഞാൻ എല്ലാ മന്തിലും എന്ത് കൊടുക്കണം റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫോർ ഹയറിംഗ് ഫാക്ടർ സർവീസസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഹയർഡ് പ്രിമൈസസ് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് 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 വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ കേക്ക് ഷോപ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ആ ഷോപ്പിന് എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിന് ആ ഒരു സ്വന്തം സ്ഥലത്തിന് ഓൺ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു റെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ അതിനൊരു റെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ ഇത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആ സമയം ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ സപ്ലൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കൊള്ള റെൻറ്റ് ഫോർ ഓൺ ലാൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് സാധാരണ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയും ഇറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആ ഒരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ത്രീ അവേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഒരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ത്രീ അവേഴ്സിലെ എനിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ആകെ ത്രീ അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഐദർ ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് വൺ ഓർ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് വൺ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി
ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് മറക്കരുത് സോ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് വേരി ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡു നോട്ട് വേരി ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര തന്നെ ആയാലും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ ആണെങ്കിൽ പോലും ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് ഏതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് വേരിയബിൾസ് നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരുന്നു ലേബർ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളാണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറാണ് ലേബർ അപ്പോൾ ലേബേഴ്സിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹയർ ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് വേരി ഡയറക്റ്റ്ലി വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക വേരി ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറോ ആയിരുന്നപ്പോഴേ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബറിനെ ലേബർ നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യാണ് ലേബറിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആണല്ലോ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയബിളിന് എടുക്കുകയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബറിന് എടുത്ത സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് എസ്യൂം ചെയ്യുക സിക്സ് ആയിരുന്നു സോ രണ്ട് യൂണിറ്റ് എടുത്തപ്പോഴോ ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫോർ ആയപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി ഫൈവ് ആയപ്പോഴും തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കെർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ടി ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കെർവീസ് ഇൻവേഴ്സലി എസ് ഷെയ്പ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കോളാം സീറോ ടു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ത്രീ ആണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴോ സോറി സിക്സ് സീറോ ടു സിക്സ് മൈനസ് സീറോ സിക്സ് തന്നെയാണ് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഫോർ ആണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആയി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആയി തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അത് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലായിരുന്നു ഫോർ സിക്സ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവസാനമായപ്പോഴോ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇലവൻ യൂണിറ്റ്സിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് കണ്ടോ സോ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് സീറോ അറ്റ് സീറോ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ ഒരു യൂണിറ്റും ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എംപ്ലോയേഴ്സിന് വേജും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് സീറോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്
വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് സോറി നോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇൻവേഴ്സ്ലി എസ് ഷേപ്ഡ് ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആവറേജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റിൽ എന്തുമാത്രം കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ നോക്കുന്നത് ആവറേജ് എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതല്ലേ പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പെർ യൂണിറ്റിൽ എന്തുമാത്രം കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫി ഫേവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് മൈ ഹരണം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഏവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഏവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം Average fixed cost. Average fixed cost refers to the per unit. Kind of per unit fixed cost of our production. Fixed cost of production is one unit. It is one unit. കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട് ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് തന്നെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളയാണ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റിന് ചോദിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള സോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കുക ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഫോൾസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും തോറും ശരിയല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും തോറും ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോൾ ചെയ്യാണ് ആസ് ടി എഫ് സി റിമെയിൻ സെയിം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എല്ലാ യൂണിറ്റിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്നൊരു ലോജിക്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി വേറെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ പറയണില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്കുള്ള ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര വരും സിക്സ് അല്ലേ പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒരു ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പിലേക്ക് കിട്ടും യു ഷേപ്പിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം ലോ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ തിയറി അല്ല ഈ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം സിക്സ് ആയിരുന്നു ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാം കോൺസ്റ്റൻറ്റിലെത്തി പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് അത് കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ആദ്യം ഫാക്ടേഴ്സിൽ
total cost of production it is calculated by dividing total cost by total output total cost divided by total output and the shape is ready kya AC the shape U shape then yana matter guide is ready kya and the AC kya and the average variable cost in the curve in the Mughal and Mughal and I can look at average total cost okay it's a ring I think I'm going to look at the guide and body can another thank you